uh, very good morning to all and uh, today i am going to discuss uh, with uh, uh, mr vaigundan his uh, regional manager in chafna coconut cultivation board so this is uh, my first uh, tamil discussion uh, regarding coconut white fly so very good morning uh, mr vaigundan good morning uh, mr taraga yes uh, oh, yeah, uh, yeah yeah how's uh, the condition in chafna uh, and other other uh, other eastern area in uh, white fly attack yeah first of all i would like to thank you for in, inviting us uh, for uh, this uh, purposeful uh, potential uh, discussion around uh, about the uh, white fly white fly so i'll continue in tamil yeah. uh, good morning nanbargale velle vada maganathile velle suruli endra solluvom andha suruli indha thaakam vande ippozhu padipadiyaga enga vada maganathile kurippa yalpanam கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு மாவட்டங்களில் படிப்படியாக வெளிப்படுத்தி வெளிப்படுத்தப்பட்டு கொண்டு வெளிப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது அந்த வகையில் முதல் நாங்கள் வெள்ளை சுருளி ஈயை பற்றி ஒரு சிறு விளக்கத்தை கொடுக்குறோம் இப்போ வெள்ளை சுருளி என்பது ஒரு வெள்ளை கலரான ஈ இலையான்னு சொல்லுவோம் அந்த வெள்ளை வெள்ளை சுருள் ஈ வந்து அதனுடைய பெருக்கம் அதனுடைய பெருக்கம் வந்து இப்போது வட மாகாணத்தில் அது குறிப்பாக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் அதிகமாக வந்து கொண்டிருக்கின்றது இது ஏற்கனவே இலங்கையினுடைய அனைத்து மாகாணங்கள்லையும் தாக்கம் ஏற்பட்டது இந்த தாக்கம் ஏற்பட்டு கடந்த வருடங்களாக அவர்கள் அதுக்கு எதிர்கால எதிரான நடவடிக்கைகளை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் வட மாகாணத்தில் வரவில்லை என்ற ஒரு நிம்மதி மூச்சு இருந்து இருந்த நேரத்தில் போன தைப்பொங்கலுக்கு அடுத்த நாள் எங்களுக்கு ஒரு தகவல் வந்தது யாழ்ப்பாணத்தில் ஹாஸ்பிட்டல் ரோட்டில் ஒரு இடத்துல அடையாளப்படுத்தப்பட்டது நாங்கள் விரைவாக விரைந்து சென்று அதை பார்த்த போது அது வெள்ளை தாக்கத்துக்குரிய உட்பட்டது என்பதை நாங்கள் அடையாளப்படுத்தி அடுத்த நாள் அதுக்கான மருந்துகளை நாங்கள் கொடுத்து அதுக்கான சிகிச்சைகளை நாங்கள் செய்திருந்தோம் ஆனால் அது பரவலாக வட மாகாணத்தினுடைய அதாவது யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தினுடைய நகர பிரதேசமான யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் பிரதேசங்களில் டி பிரதேச எல்லா பிரிவுகளுக்குள்ள பரவி போய் பரவி பரவி காணப்படுகிறது இந்த வெள்ளை ஈயை பற்றி நாங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு இதை இதை சொல்கிறது வெள்ளை சுருள் ஈ என்று சொல்லுவோம் அதாவது சார் உறிஞ்சி பூச்சி இந்த பூச்சி வந்து வளமையாக எங்களுடைய எங்களோட தென்னையில் கொடுதலாக இது தென்னையை மட்டும்தான் தாக்குறது தென்னையில் பரவலாக காணப்படுகின்ற ஒரு பூச்சி இதை 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 சாப்பிட்டு ஒரு இதை இதனுடைய நன்மை வைக்கும் பூச்சியால் இதை சாப்பிடும் பூச்சியால் எங்கள் தென்னை மரத்திலேயே காணப்படுகின்றன இந்த தென்னை மரத்தில் இருக்கிற இந்த நன்மை பயக்கும் பூச்சிகள் என்னுடைய வீதம் அதாவது அதை குஞ்சு பொறிக்கும் வீதம் வந்து குறைந்ததாலையும் இதுண்ட குஞ்சு பொறிக்கும் வீதம் வந்து கூடுதலாக வந்ததாலையும் இதுண்ட பெருக்கம் கூடி கூடி போய்விட்டது அதனால தான் இந்த தாக்கம் கூடுதலாக காணப்படுகிறது இந்த இதை வந்து ருக்கோஸ் ஒயிட் ஃப்ளை என்று இங்கிலீஷில் சொல்லுவார்கள் அமெரிக்காவில் ஃப்ளோரிடா மாநிலத்தில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்று சொல்லி இங்கே குருடா கேகால மாவட்டத்தில் தான் முதல் முதலாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இது வந்து வெப்பமான அதிகமான காலங்களில் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கின்ற காலங்களில் வந்து இந்த குஞ்சு பொறிக்கும் வீதமானது இருநூறு மடங்கு அதாவது மூன்று மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை இருநூறு மடங்காக பெருகும் அப்போ நீங்கள் இப்போ கல்குல கல் கணிப்பிட்டு கொள்ளலாம் உங்களுடைய இந்த மடங்கு இந்த குஞ்சு பொறிக்கும் வீதம் எவ்வளவு தூரம் கூடுதலாக இருக்கும் என்று இதே நேரத்தில் இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு பாய் சீயை கூட கூடுதலாக வெயில் கூடுதலாக இருக்கும் காலங்களில் இந்த குஞ்சு பொறிக்கும் வீதம் வந்து மடங்கு மடங்காக அதிகரித்து கொண்டு போகும் இதனுடைய அதோட இந்த இறப்பு வீதம் அந்த வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது இதனுடைய இறப்பு வீதமும் குறையும் ஆனால் அதுக்கு எதிர்மாறாக வந்து நன்மை வைக்கும் பூச்சிகள் வந்து வெப்பநிலை கூட கூட இறப்பு வீதம் வந்து கூட்டிக்கொண்டு போகும் இதே இதே நாங்கள் குளிர்பிரதேசம் என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் குளிர்பிரதேசம் குளிர் கூட கூட இந்த பூச்சிகள் என்று அதாவது வெள்ளை சுருளியின் இறப்பு வீதம் வந்து கூடிக்கொண்டு போகும் இது இதனால் இந்த வெள்ளை ஈக்குரிய சுவாத்திய சூழ்நிலை வந்து எங்களுடைய மாவ மாவட்டம் வந்து ஒரு மாகாணம் வந்து ஒரு உலர் பிரதேசமாக இருப்பதனால இது இந்த இனி வரும் காலங்களில் மார்ச் ஏப்ரல் மாதங்களில் கடுமையான வெப்பம் இருக்கிறதால இது இந்த பெருக்கம் வந்து கூடுதலாக இருக்கும் என்று கணிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய உயிரினங்கள் இந்த எண்ணிக்கையும் குறைஞ்சு கொண்டு போகுது அது காரணமாக சிலந்தி தட்டாம்பூச்சி போன்ற பூச்சிகள் இல தென்னை மரத்தில் இயற்கையாகவே காணப்படுகிறது அதில் பூச்சிகளும் குறைஞ்சு கொண்டு போகிறது இதனால தான் இது இந்த பூச்சி இந்த பெருக்கம் கூடுதலாக இருக்கிறது இதனால் நாங்கள் அதோட இந்த சுருளி முக்கியமாக கூடுதலாக தாக்கக்கூடிய மரங்களாக வந்து குட்டர்கம் அதாவது டுபா வெரைட்டின்னு சொல்லி மூன்று மாதத்தில் எங்களுடைய யாழ்ப்பாணம் யாழ்ப்பாணங்கள் மாவட்டங்களில் யாழ்ப்பாண பிரதேசங்களில் அதுவும் டவுன் பிரதேசங்களில் அதாவது ஏர்பன் முனிசிபல் கவுன்சில் ஏரியாவில் நிறைய பேர் நட்டுருக்கணும் அதில் தான் கூடுதலாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக செவ்வள நீர் மரங்கள் தாக்கி பின்பு எங்களுடைய லோக்கல் அதாவது லோக்கல் இனத்தை தாக்குற கூடுதல சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது 
இதுதான் இப்போ எங்களுடைய இந்த வாய்ப்பு என்னுடைய பிரச்சனையா இருக்கு இப்போது வந்து இப்ப நல்லூர் யாழ்ப்பாணம் போன்ற கிராமப்புறங்களோ கிட்டத்தட்ட நூத்தி எழுபது மரங்களுக்கு நாங்கள் அவதானிச்சிருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் சண்டிலிப்பாய் கோப்பாய் போன்ற பிரதேசங்கள்லையும் அவதானிச்சிருக்கிறோம் அதை அவதானிச்சு நாங்கள் அதுக்கான சிகிச்சைகளை செய்து கொண்டு வருகிறோம் கிளிநொச்சியை பொறுத்தவரையில் கிளிநொச்சியில் பல என்ற பிரதேசத்தில் ஒரு தோட்டத்திலாம் வந்திருந்தது அதை நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறோம் அதே மாதிரி முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் வந்து நீராவி அடியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதுவும் நாங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இப்போ மருந்துகள் சிகிச்சைகள் நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது இதற்கு முக்கியா முக்கியமாக எங்களுடைய மக்களுடைய விழிப்புணர்வுகள்லாம் முக்கியம் இதில் வந்து எல்லாரும் இணைந்து செய்ய செய்த இந்த வெள்ளை சுருள் ஈ தாக்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டை நாங்கள் செய்தோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் இந்த கட்டுப்பாட்டை வட மாநிலத்திலிருந்து முட்டி முழுதாக ஒரு அளவாவது நாங்கள் கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் பங்கு வந்து இப்போது வட மாகாணத்தை பொறுத்தவரையில நாங்கள் எங்களுடைய கற்பகரு சங்க நாங்கள் கூடுதலாக எங்களுடைய இந்த விளக்கத்தை எங்களுடைய கற்பகரு சங்கங்கள் கூடாக மக்களுக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் குரூப் மூலமாகவும் இப்போ இதுவரைக்கும் நாங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட அறுபது கூட்டங்கள் நடத்தி இருக்கின்றோம் கூட்டங்களுக்குள்ளாகவும் இந்த இது சம்பந்தமான விள விளக்கத்தையும் இது சம்பந்தமான கட்டுப்பாட்டு முறைகளையும் சொல்லி இருக்கின்றோம் அடுத்ததாக எங்களுடைய பிரதேச செயல பிரிவில் இருக்கிற பிரதேச செயல உத்தியோகத்தர்கள் விவசாய உத்தியோகத்தர்கள் அவர்களுக்கும் நாங்கள் இந்த இதை அவர்களுடைய கா கூட்டங்களை நாங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் செய்து அவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி இருக்கின்றோம் மீடியா நாங்கள் லோக்கல் மீடியாக்களை நாங்கள் இதில் அறிவுறுத்தல் கொடுத்திருக்கின்றோம் ஆனாலும் இது காணாது இப்போதைக்கு இந்த லோக்கல் மீடியா அந்த பங்களிப்பு வந்து மிகவும் வேற வேற திசையில தான் செல்கிறது இது முக்கியமாக அனத்த திசை அனத்தமாக இருக்கிறதால இதில் கூடுதலான ப கவனத்தை இந்த மீ எங்களுடைய வட மாகாணத்தில் இருக்கிற குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற லோக்கல் மீடியாக்கள் அதாவது மீடியா அதாவது இந்த க மீடியா வந்து சொல்கிறப்ப ஒளி ஒளி பத்திரிகைகள் எல்லாம் அனைவரும் அது முக்கிய முக்கியத்துவம் கொடுப்பது குறைவு இது இந்த இது இந்த என்ன என்ன காரணம் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் இதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த மீடியாக்களுக்கு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அடுத்ததாக நாங்கள் இது சம்பந்தமான ப மீ அதாவது எங்களுக்கு அந்த கட்டுப்பாட்டு முறைகளை நாங்கள் அவைகளுக்கு கொடுத்து மெஷினுங்களையும் கொடுத்து லேபர் செய்யும் கொடுத்து நாங்கள் சிகிச்சை முறைகளை நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் சிசிபி என்ற முறையில் தலைமை காரியாலயத்தினுடைய ஆராய்ச்சி நிலையத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டு முறைகளை நாங்கள் இங்கே அமல்படுத்தி கொண்டு வருகின்றோம் How how to uh, control this white fly, uh, Mr. Vaigun? Yeah, yeah. What am I going to do? We are going to do some of the things we are going to do. This is the same thing as the same thing. We are the same thing as the same thing. We are the same thing as the same thing. We are the same thing as the same thing. We are the same thing as the same thing. We are the same thing as the town area. Jalpanam, Nallur, and the other thing. We are the same thing as the same thing. அது வந்து மற்றவர்களுக்கு மக்கள் மக்களுக்கு வேறு அனத்தங்களை ஏற்படுத்தும் உயிரினங்களுக்கு அனத்தங்களை ஏற்படுத்தும் என்ற வகையில் நாங்கள் இதை பிரிக்கின்றோம் கூடுதலாக நூறு வீதம் ஒரு தொண் எண்பது வீத ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது ரக்கம் நூறு வீதம் தாக்கம் ஏற்பட்டிருந்த மரங்களுக்கு நாங்கள் இன்னும் செய்வது என்று தெரியலை ஆனால் அதற்கு நாங்கள் இது கிருமி நாசினியை தான் அடித்திருக்கின்றோம் அதுக்கு வந்து அக்டா ரெண்டு ரெண்டு தசம் அஞ்சு கிராமில் பேக்கெட்டில் விற்கிது அதை இருபது லிட்டர் தண்ணியில் கரைச்சி போட்டு பவர் ஸ்ப்ரேயரால் நாங்கள் அடித்திருக்கிறோம் ஆனால் குறைவான குறைவான தா குறைவான மரங்களில் அதாவது குறைவான தாக்கம் அதிக காணப்பட்ட மரங்களில் வந்து நாங்கள் ஓப்பண்ண கரைசலை நாங்கள் ஓப்பண்ண கரைசலும் சவகார கரைசலும் இணைத்து நாங்கள் இதுக்கு நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் உண்மையில் வந்து நாங்கள் இந்த சம்பந்தமாக ஆறு வகையான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் ஒன்று முக்கியமாக முதலாவது வந்து அந்த உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் தமிழ கோலம் போடுறோமா கோலாமாவன்னு சொல்லுவோம் மயிலாமாவன்னு சொல்லுவார்கள் அந்த மயிலாமாவில் ஒரு ஒரு கிலோவை இருபது லிட்டர் தண்ணி ஒரு கிலோகிராம் இருபது லிட்டர் தண்ணியில் கரைக்கணும் ஒரு கிலோகிராம் முதல் நல்ல குளிர் சுடு தண்ணியில் கரைச்சி போட்டு பிறகு இருபது லிட்டர் தண்ணியில் கரைச்சிட்டு நாங்கள் அதை அந்த பாதிக்கப்பட்ட மரத்துக்கு பவர் ஸ்ப்ரேயர் கொண்டு அடிச்சிருக்கிறோம் அடித்ததில் அந்த அதுன்ற என்ன கண்ட்ரோல் ஆகுது என்று சொன்னால் அந்த பவர் ஸ்ப்ரேயர் வந்து அந்த மயிலாமாவு வந்து அந்த அந்த தாக்கத்தில் அதாவது இந்த தாக்கம் எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் அதை பற்றி நான் சொல்ல தாக்கம் வந்து தென்னையில் வந்து அந்த சுருளி வந்து போய் சாட்டை உறிஞ்சி சாட்டை உறிஞ்சி அதாவது ஓலையினுடைய அடி ஓலையில் சாட்டை உறிஞ்சினதால் அந்த அந்த அடி ஓலையில் வந்து ஒரு வெள்ள 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 வெள்ளையா வெள்ள கலரான ஓடு ஓல கோடுகள் வேறு கோடுகள் வந்த பிறகு அந்த சாட்டில் 
உறிஞ்சதோட மட்டுமல்ல அது இந்த வெள்ளை ஈனால ஒரு ஹனி டியூ என்ற ஒரு 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 பச பதார்த்தம் வந்து வெளியிடப்படும் அந்த பச பதார்த்தத்தை சாப்பிட்றதுக்காண்டி மோ சூட்டி மோல்டு என்று சொல்றி ஒரு ஃபங்கஸ் வந்து அந்த ஓலையுடைய மேல் பக்கத்துல வந்து அமர்ந்து இருக்கு அமர்ந்து அதை சாப்பிடும் சாப்பிடக்குள்ள அது வந்து அந்த மேல் ஓலை வந்து ஒரு கருப்பு நிறமாகவும் கீழ் ஓலை வந்து வெள்ள நிறமாகவும் மாறும் படிப்படியாக இந்த இது பரவல் தொடர்ச்சியாக நடந்து முட்டு முழுதாக கருப்பு நிறமாக மாறும் கருப்பு நிறமாக நார்றதால என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஓலையினுடைய ஒளி சேர்க்கை அதாவது ஒளி தொகுப்பு வீதம் குறைவடையும் குறைவடைஞ்ச உடனே அது இந்த உற்பத்தி குறையும் உற்பத்தி குறைஞ்ச உடனே இந்த மரம் தானாகவே வாடு வாடு வாடக்கூடிய தன்மையை ஏற்படுத்தும் இவ்வாறு வாடி இறக்கக்கூடிய தன்மையை ஏற்படுத்தும் இதுதான் இதன் பாதிப்பு அந்த இந்த இந்த பாதிப்பை நாங்கள் அவதானிச்சு நாங்கள் வந்து இந்த வெள்ளை ஈய வந்து அஹ் கட்டுப்படுத்த அதாவது கோது அந்த கோலமா இந்த முதலாவது அப்ளிகேஷனை நாங்க பாவிக்கிறதால கோலமாவை நாங்க உங்களுக்கு தெரியும் நாங்க அடிச்ச உடனே வந்து ஓலையோட ஒட்டி பிடிச்சு கொள்ளும் ஓலை எல்லாம் சுற்றும் ஃபுல்லாவே நாங்கள் கோலமாவை போட்டு க கரைச்சு அதுல தென்ன தென்ன மரத்தின் ஓலை அனைத்து ஓலைகளும் படுற மாதிரி நாங்க அடிக்கிறோம் அடிப்போம் மூன்று நாலு நாளைக்கு பிறகு அந்த கோலமாவு க வெயில் கால வெயில்ல காஞ்சி அது கொட்டுப்படும் கொட்டுப்படைகளில் இந்த அது கொட்டுப்படுற ஒரு நேரத்துல அந்த கனி டியூ அந்த கருப்பு பர பதார்த்தங்களும் கொட்டுப்படும் கொட்டுப்படுறதோட இந்த கனி இந்த இல்லா அந்த பச்சை ஓலை அப்படியே பச்சை ஓலைகளுக்கு மேலே இருக்கின்ற அந்த அனைத்து கழிவுகளும் கொட்டுப்பட்டு சாதாரண நிலைக்கு வரும் ஆனா நீங்கள் அடிக்கக்குள்ள ஒரு சில கோல ஒரு சில நிறைய வெள்ளை வந்து தப்பி ஓடும் தப்பி ஓடி வேறு இடத்துல போய் நின்று திருப்பி வரும் வரையக்குள்ள திருப்பி ஒருக்கா நாங்கள் மூன்று ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு பின்பு திருப்பி நாங்கள் அடிச்சு இதை நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இது கூடுதலான பௌதிக முறையில கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வர்றவர் ஒரு முறையாக இருக்கிறது இதைத்தான் நாங்கள் இப்போது அநேகமாக ஏனென்று சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும் ஏர்பன் கவுன்சிலை வந்து முனிசிபல் ஏரியாவில் வந்து கி கிணறுக்கு பக்கத்தில் எல்லாம் கூடுதலான தென்ன மரங்கள் இருக்கு நாங்கள் அடி மருந்து அடிக்கும் போது கிணற்று சூழல் நய நன்மை பயக்கும் கிருமிகள் கண்மை பயக்கும் பூச்சிகள் எல்லாம் இறக்கிற சந்தர்ப்பம் இருக்கு ஆனால் இறந்தும் இறந்து இது மீண்டும் உருவாகாது இது பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு பிறகு இந்த பரம் பூ நன்மை பயக்கும் பூச்சிகள் திருப்பி வராது ஆனால் இந்த வெள்ளை இதை நோக்கி அடிக்கிறோமோ வெள்ளை தப்பி ஓடி போய் திருப்பி மீண்டும் இங்கு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது அதாவது நாங்கள் பொல்லை கொடுத்து திருப்பியும் அடி வாங்குகிற நிலைக்கு தான் நாங்கள் வருவோம் என்ற நிலை காரணத்தினால இந்த மாதிரியான ஒரு கண்ட்ரோல் மெதட்டை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் அடுத்ததாக வந்து ரெண்டாவது வந்து இந்த வெள்ளை பூச்சிக்கு எதிரானது வந்து அந்த ஒரு மஞ்சள் கலரான பொலித்தி அதான் மஞ்சள் கலர் என்று சொன்னால் அவருக்கு கொஞ்சம் அதை நோக்கி பரவினோம் அதனால் நாங்கள் மக்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறோம் ம மரத்தின் அடியில இருந்து ஒரு ஆறு அடி உயரத்தில் மஞ்சள் பொலித்தி பொலிஃப்ரோபைலின் பொலித்தீனை வந்து சுற்றி வேற கட்டி போட்டு கல எங்களுடைய எங்களுடைய விளக்கெண்ணெய் அல்லது கிரீஸ் அல்லது களி ஓயில் களி ஓயில் வந்து கருப்பாக இருக்கக்கூடாது கருப்பு கலரில் இருக்கக்கூடாது மஞ்சள் கலரான பதார்த்தங்களை அதில் பூசி விடணும் அப்போ இரவு இரவு வந்து அவையல் சுற்றி தெரியக்குள்ள அவையல் வந்து இந்த மஞ்சள் கலரை நோக்கி ஓடி வந்து அதில் ஒட்டி பிடிக்கிறது அப்படியே ஒட்டி பிடித்து அதில் செத்து போயிடுது இதனால் இந்த 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 விஷயத்தை இந்த அதாவது மஞ்சள் ப்ரோ பொலி ப்ரொஃபைலின் என்ற ஒரு ட்ராப் பண்ணி சொல்லுவோம் பொறியை நாங்கள் மக்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறோம் செய்யுங்கன்னு சொல்லி அதே நேரத்தில் வந்து இதை வந்து தென்னை ஒரு தென்னம் தோட்டம் என்று சொன்னால் மரத்தில் கட்டாமல் ஒரு பேனரில் நாங்கள் பேனர் கட்டுவோம் தானே ரெண்டு தென்னைக்கு இடையில் ஒரு பேனர் மாதிரி கட்டி விட்ட வேண்டாம் அது ரெண்டு பக்கமும் மஞ்சள் இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் நாங்கள் வந்து இந்த களி ஓயிலையோ இல்லாட்டி இது அது கிரீஸோ இல்லாட்டி பூசி விட்ட வேண்டாம் அதில் இது செய்யப்படும் அது ஒரு மூன்று கிழமைக்கு ஒருக்கா திருப்பி திருப்பி விளக்கு என்ன பூசி கொண்டு இருக்க வேண்டும் இது ஒரு மிகவும் ஒரு சக்தசான நிலையிட என்றதை நாங்கள் கண் அவதானிச்சிருக்கிறோம் அடுத்ததாக வந்து நாங்கள் மூன்றாவதாக சொல்லியிருக்கிறோம் வேப்பெண்ணெய் கரைசல் ஏற்கனவே அதை சொல்லியிருந்தேன் வேப்பெண்ணெய் கரைசல விசுறல் மூலம் மாவும் பவர் ஸ்ப்ரேகளில் அடிக்கும் மிகவும் விசுறவணும் விசுறைக்குள்ள அந்த வேகத்துக்கும் அந்த எண்ணெய் இந்த இதுலேயும் ஒட்டி பிடிக்கும் ஒட்டி பிடிச்சி எங்கேயும் அது ஓடி பறக்க முடியாமல் அது தாகத்துக்கு உட்பட்டு அது இறக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்துக்கு கூடுதலான சக்சஸ்ஸாகவும் அது இருக்கின்றது அடுத்த மூன்றாவது நாலாவது வந்து தண்ணீர் அடித்தல் முதல் நல்ல க அந்த மரத்துக்கு முதல் நாங்கள் இயலு மன அளவு தண்ணீர் பாய்ச்ச வேணும் தண்ணீரை நல்ல பவர் ஸ்ப்ரேயரில் விசிற வேண்டும் விசிறைக்குள்ள கூடுதலான அளவு அந்த அந்த கனிடியூ எல்லாம் கழிவுபட்டு புது தண்ணி புது புது இலையாக நாங்கள் உருவாக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கு இது கூடுதலான சா கூடுதலாக வந்து இது ஒரு நன்
அதாவது விளக்கு எரிக்கலாம் அடுத்தது விளக்குகள் மஞ்சள் அந்த நெருப்பு நெருப்பு இதில் இருக்குது அந்த மஞ்சள் கலரான விளக்குகளை நீங்கள் அந்த இடங்களில் கொளுத்தி விடுங்க அதுவும் பின்னேரம் வந்து இரவு இரவு நேரங்களில் தான் அது கூடுதலாக தாக்குறதுக்கு வரும் அப்போ அதில் அந்த நேரங்களில் கிட்டத்தட்ட பின்னேரம் மட்டும் ஏழு மணியில் இருந்து பின்னேரம் ஒரு பதினோரு மணி மட்டும் அந்த விளக்கை கொளுத்தி விட்டுருந்தாங்க அதில் வந்து பரந்து விழுந்து அது செத்து போகக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கூடிய இருக்குது அடுத்ததாக வந்து நாங்கள் சிஆர்ஐ கொக்கோனட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் கேட்டிருக்கிறோம் ஒட்டுண்ணிகள் இருக்குது இந்த நன்மை பயக்கிற கிருமிகள் இந்த நன்மை பயக்கின்ற பூச்சிகள் எண்ணிக்கை குறைஞ்சதால தான் இந்த காரணம் வந்திருக்கு இதை இந்த நன்மை பயக்கிற பூச்சிகள் எண்ணிக்கையே கூட்டணும் அப்போ இப்போ ஒரு தென்னை மரத்திலேயே நன்மை பயக்கின்ற இந்த 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 பூச்சியை சாப்பிடக்கூடாது அதாவது ஒயிட் ஃப்ளை அதாவது வெள்ளை சுருளியே சாப்பிடக்கூடிய நன்மை பயக்கிற பூச்சி வந்து அங்கே இருக்கிறது அந்த பூஜையின் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருக்கு அது வந்து அதில் ஒரு இலையை நீங்கள் நோர்மலான ஒரு சா சாதாரண மரத்தின் இலையை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது சில இடங்களில் வந்து வெள்ளையும் கருப்பும் பண்ணுற ஒரு படிவல் இருக்கு வந்து அதில் இருக்கிற வெள்ளை வந்து ஒரு பங்கஸ் அதில் இருக்க கருப்பு வந்து அந்த நன்மை பேக்கிற பூச்சி பூச்சின்ற முட்டைகள் அப்போ அதை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு வந்து நாங்கள் மரங்களுக்கு வந்து ஸ்டேபில் அந்த அதை வெட்டி எடுத்து அந்த இலையை வெட்டி எடுத்து ஒரு இடங்கள்லையும் நாங்கள் ஸ்டேபில் பண்ணி விட்டோம் வேண்டாம் அது பெருகி இந்த 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 வெள்ளைய வெள்ளையினுடைய வெள்ளை சுருளியின் முட்டைகளை சாப்பிடக்கூடிய தன்மையை ஏற்படுத்தும் இதை நாங்கள் ஆராய்ச்சி மூலமாக கேட்டிருக்கிறோம் அதை பற்றி செய்து தர சொல்லி அடுத்தது ஒட்டு நீங்கள் எண்ணிக்கையை கூட்ட சொல்லி அதை நாங்கள் கேட்டிருக்கிறோம் இது சம்பந்தமாக மக்களுக்கு வந்து விழிப்புணர்வுகளை நாங்கள் லீவ்லெட்ஸ் வழங்கியிருக்கிறோம் அதே நேரத்தில் இந்த தாக்க தாக்கி தாக்கி இதில் சாப்பிட இயலாதோட ஒன்று சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு இல்லையோன்னு ஒன்று வெள்ளை வந்து வேறு தாவரங்கள் அதாவது அதுக்கு கீழே இருக்கிற வாழை மற்றது கௌபி கிரீன் பயர்கள் அடுத்தது மற்ற மற்ற மரங்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது அது சோளத்திலையும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துதுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது இந்த பாதிப்புகளை என்று சொன்னோன்னா இந்த இந்த தாக்கத்திலிருந்து இவையில் ஓடி வந்து இதையும் தாக்கி அளிக்கின்றோம் என்றதுனால எதிர்வருங்காலங்களில் இது இந்த பெருக்கம் கூடிச்சுது என்றால் இது தென்னியை தவிர்த்து மற்ற மரங்களுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று நாங்கள் அவதானத்தை செலுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த வகையில் வந்து நாங்கள் கூடுதலாக ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாட்டு முறையை தான் நானும் வடமாகாணத்தில் செயற்படுத்தி கொண்டு வருகின்றோம் இது வந்து வேகமாக செய்ய வேண்டிய வேல இதுக்கு வந்து மற்ற டிபார்ட்மெண்ட் திணைக்களங்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்ய செய்து கொண்டிருக்கின்றன குறிப்பாக அரசு அதிபர் அரசாங்க அதிபர்கள் அநேகமாக எங்களுக்கு இதோட விழிப்புணர்வாக இருக்கிறார்கள் இது சம்பந்தமாக நாங்கள் மேற்கொண்டு கொக்கன கட்டுவேஷன் போர்ட் வேகமாக இந்த வடமாகாணத்தில் அதாவது குறிப்பாக யாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவில் சில சில பொக்கெட்ஸ் தான் ஏற்படுத்தி அதில் நாங்கள் கூடுதலாக கவனத்தை செலுத்துவோம் right right uh, thank you very much uh, mr vaigundan i think uh, we you. had a short discussion about white fly so okay. you give a complete uh, answer to my two three questions so thank you very much for uh, answering this short call and give us a comprehensive answer to the white fly control and this is my first uh, interview in tamil medium uh, okay. so thank you very much and we